நான் அவாவோட ஆகிய பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவாட ஆகிய பண்ணிட்டீங்க லெஃப்ட்டுக்கு பார்த்தா அவர் தண்ட பாட்டில் இருந்தோன்னு கேட்டுருக்கிறார் நான் சொல் மாதிரி ஏதாவது சொல்ல போறீங்களாண்டா நான் நீங்கள் கஷ்டம் இருக்கிறீங்க நீங்கள் <laughs> 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 ஏதோ வேறு ஒரு ஆள் வந்து உங்களை ப்ரொசஸ் பண்ணி ஏதோ செய்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விட்டுருவீங்க ஆனால் இப்போ அந்த சின்ன சின்ன மாற்றம் கொண்டு வரைக்கும் வந்து உங்கள் அறியாமலே அது மாறி கொண்டு வந்து நீங்கள் சொ இப்போ சொன்ன மாதிரி நீங்களாக ஒரு ஆக்டிவ் பர்சனாக மாறிடுவீங்க இட்ஸ் மேரத்தான் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் அந்த சின்ன ஸ்டெப்ஸில் உங்களோட பிஹேவியரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட பிஹேவியரை ட்யூன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் மைக்ரோ ட்யூனிங் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு உங்களுக்கு பிஹேவியர் மாறும் பிஹேவியர் மாறும் பொழுது என்ன நடக்கும் உங்களோட ஐடென்டிட்டி மாறும் மாறும் உங்களோட மைண்ட் செட்டும் மாற ஆரம்பிக்கும் All right, welcome back to another episode of the Tamil show. TTS Tamil podcast. Nanu gude CJ. Nanu gude Madhuran. First time. Sadar sir. Avale thinna undutte. Nere kaladukapra. So every time nanga vandu in the intro panna paatha edho or vidathila sodapiruvom. Indiki dhan nere kaladukapra thirumba success. Ana adikapra kai kodutha thirumba sodapittom basically. Ana it's okay. எங்கட சந்தோஷத்தை உங்களோட பயந்து கொண்டிருக்கோம் எஸ் என்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை தரும் எஸ் அதுதான் வாழ்க்கை ரைட் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் தான் வாழ்க்கை எஸ் இது சொல்ல வந்தது கண்டிப்பாக ஏற்கனவே எங்கேயோ ஒரு ஆள் வந்து தம் புலவர் என்று சொல்லிட்டார் இப்போ நீங்களும் புலவர் மாதிரி கதைக்க தொடங்குறீங்க அது பயமாக இருக்கு எனக்கு என்ன நடந்தால் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனேன் லாஸ்ட் வீக் அண்ட் அப்போ எங்கள் அப்போ இல்லை எங்களோட லிஸ்னஸில் ஒரு ஆள் வந்து சொன்னாங்க அந்த தமிழ் புலவருக்கும் என்ற கிரீட்டிங்ஸும் சொல்லுங்கன்ட்டு சொன்னால் இம்முதல் யோசிச்சு எந்த தமிழ் புலவர் புலவர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இவர் தான் அந்த தமிழ் புலவர் தெரிஞ்சு நக்கிட்டாங்க புரியல அது இப்போ யோசிச்சு பாருங்க அப்படி ஒரு கம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கக்கே யோசிச்சிருக்கிறீங்கண்டா அவ்வளோத்துக்கு ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க ஒர்க்கில் இருக்கும் பொழுதாம் ஹெட்ஃபோன்ஸை போட்டுட்டு எங்களோட பாட்காஸ்ட்டு கேட்டுருப்பாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த தடவை இவங்க இந்த வேலை செய்யுங்க என்ன இன்னைக்கு பாட்காஸ்ட்டுக்கு வேலை செய்யுங்க நான் நான் கேளுங்க கேளுங்க பாட்காஸ்ட்டு கேளுங்க நல்ல விஷயம் ஆனால் இனி அவட வேலைக்கு நாங்கள் வீட்டு வைக்கணும் அதுக்கிட்ட மாதிரி பாட்காஸ்ட் நாங்கள் தெரியும் அங்கே வேலை செய்கிறாங்க தெரிஞ்சிருந்தாஸ்ட்ஸ் <laughs> 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 ஸோ அந்த விஷயத்தையும் நாங்கள் மேனேஜ் கொள்ள மாதிரி திரும்ப கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஒரு டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டியால் எங்களால் ஈழமான அளவுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம் அண்ட் போன வாரம் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட் கோல்ஸில் சொன்ன மாதிரி எங்களோட கோல் வந்து ஒவ்வொரு வாரம் உங்களுக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் எபிசோட் தாருது ஸோ அந்த ரீதியில் ஓ பைதவை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ நீட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் எனக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறது தான் வேலை ப்ரோ ஒன்றும் செய்ய வேலை இல்லை நோ என்ன ப்ராப்ளம்டா ஃபேமிலி அண்ட் இப்போ இந்த வெட்டிங் சீசன் பர்த்டே சீசன் பர்த்டே சீசன் பர்த்டே சீசன் இருக்கா இல்லை அப்படி என்றுதான் வெட்டிங் ஓகே நல்ல வெதர் என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்சுவலி இந்த பர்த் ரைட்டை பார்க்கும் பொழுது ஏதாவது எந்தெந்த மாதங்களில் கூட பிள்ளை பிறந்திருக்கு இல்லைன்னு பார்க்குறது தே மஸ்ட் பி எல் ஃபோர் புது வருஷத்துல இருந்து பத்து மாசம் ஒரு செப்டம்பர் அக்டோபர் நிறைய பேர் எந்த சேர்க்கல தெரியும் நிறைய பேருக்கு அந்த பட்டாசு மட்டும் படிக்கல I am sorry, but I am not going to be a good one. But again, back to the function. Um, actually, I don't know what I'm going to say. So, I'm going to talk about the podcast. So, I'm going to talk about the podcast. So, I'm going to talk about the podcast. As I said, I'm going to talk about the Tamil Plover. I'm going to talk about the 18, 20. I don't know. You're going to talk about the advice. Yeah. ஆனால் இந்த ஆண்டிக்கு வயசு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 
50 to 60 adukle irukum mm-hmm. paatha na 25 mari da irupa na irundha 50 to 60 irukum <coughs> okay yes i i sakrathukke and ready a irukke okay enakku theriyum but so avangala uh, sonanga romba vinvi paakrandu and i felt that adu adu dhan or compliment mari yes yeah inna naanga vandu youngsters ku mattum illa naanga old age ku mattum illa naanga tamil generally tamil irukku inda seiru and andha reethila ivavim reach panna koodiyada irundhathu ivavim reach panna koodiyada irukkum bodhu romba sandoshama irundhathu adhu sonnadukku appuram smart goals pona varam pesinaanga adhula naanga end episode la naanga sonnadhu vandhu engalukku smart goals vechirukkom endru yes ungala smart goal la adhu ungala goal la mudhal sonnu ungala goal enna vaa irundhathu na andha episode la sonna na andha fitness journey paliya fitness லெவலில் திரும்பியும் அதுக்கு போன் பண்ணுப்பா அடுத்த வார மாதங்களுக்குள்ள அடையும் நம்ம சொன்னால் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ சோஷியல் மீடியாலேயும் எழுதி போட்டுனாங்க எங்களோட பேஜில் ரைட் ஏதாவது எங்களோட ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் என்னென்னு எப்போதைக்கு எப்போ வரைக்கும் நாங்கள் என்ன மாதிரி செய்ய போகிறோம் அண்டு ஸோ ஓகே ஸோ இதை கட் பண்ணுங்க நான் போடுற ஃபாட் இருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கோலை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ மெலிகிறேன் சொல்லி இருக்கிறீங்க ஆனால் மெலிகிறதோடு சேர்த்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏற்றுறது யா எனக்கு வந்து இப்போ மெலிகிறது வந்து முக்கியம் இல்லை மெலிகிறதை வந்து ஒரு கொலக்டர் டேமேஜ் சொல்லுவோம் பை ப்ராடக்ட் பை 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 ப்ராடக்ட் எனக்கு வந்து முக்கியம் திரும்பியும் ஏன்னா ஃபார் மீ இந்த பொடி வைட் வந்து எப்பயும் முக்கியமாக இருக்கில்ல ஹவ் ஐ ஃபீல் அண்ட் என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதாவது எவ்வளோத்துக்கு நான் அவுட் புட் கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் எனக்கு முக்கியம் அதை வந்து ட்ரைனிங்கில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஹார்டாக ட்ரைனிங் பண்ண முடியுமண்டா அது எனக்கு ஒரு அதான் எனக்கு கோல் நாட் ஓகே எழுபது கிலோவில் சிக்ஸ் பேக்ஸோட நிற்கணும் அது கோல் இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த ஃபுல் எஃபர்ட்டை போட்டாலும் ஐ ஃபீ குட் அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு திரும்பி வரணும் இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் செஞ்ச அப்புறவே பூச்சி வாங்குற நிலைமை இருக்கிறது தான் சொல்லுறது அதுதான் எந்த மெயின் கோல் அப்படி சொல்லலாம் அந்த மேலைக்கு போகும்போது மேலே உச்சிக்கு போகும்போது ஏன் அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வேறு அது இருந்தாலும் நிறைய இடங்களில் ஐ வாஸ் லைக் வெயிட் எம் ஐ டை இஸ் எவ்ரி திங் ஓகே ஸோ தெரியுமா அந்த இன்ஸ்டாகிராமில் சில வீடியோ போடுவோம் அந்த வியூவை காட்டுவீனோம் என்ன போடுவோம் இஃப் யூ ஃபோ கட் மியூத் யுவர் வலியோ அந்த வலியோட வியூ வர பின்னுக்கு சாங் ப்ரோ சீரியஸ்லி ஸோ அந்த ரீதியில் இப்போ நாங்கள் இண்டிக்க கதைக்கு போகிறது வந்து அந்த கோலை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எங்களோட லைஃப்பில் இப்போ நாங்கள் சில விஷயங்களை சே அடைஞ்சிருக்கோம் ஏற்கனவே ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரெயின் ஸ்ட்ராம் பண்ணுவோம் என்ன நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ இந்த ஜேர்னிக்கு போகிறோம் நானும் சேம் எனக்கு இன்ஜுரிஸால் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியாமல் போயிடுது ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் வைஸ் எனக்கு இருக்கிற மெயின் கோ வந்து கெட்டிங் பேக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கெட்டிங் பேக் டு மை இனிஷியல் லுக்கும் சரி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோஸ்ட்லி ரைட் இப்போ எனக்கு வந்து இது ரெண்டு பேருக்கும் சேம் பண்ண சொல்லலாம் அண்ட் முந்தி வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் நாங்கள் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஒரே ட்ரைனிங் தான் பண்ணினாங்க ஓகே ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரே ட்ரைனிங் செஞ்சாங்க ஆனால் மற்றபடி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரைனிங் செய்யாட்டியும் நாங்கள் ட்ரைனிங் செய்யறாங்க நான் எந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் உங்கள் இடத்துல இருந்து செய்யறாங்க பட் இந்த முறை லிட்டு பிட் டிஃப்ரெண்ட் என்ன எனக்கு வந்து அந்த யூனியில் எக்ஸாம் வரனால அதுக்காண்டியும் நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காண்டி அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கும் நான் அந்த ஜிம்னாஸ்டிக் செய்யணும் ஸ்விம்மிங் அண்ட் செய்யணும் அவங்களுக்கும் So, um, எங்களுக்கு சந்தோஷம் நாங்கள் இங்கே கதைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை அடையிறதுக்கு டெஃபினெட்லி ஆர் பெஸ்ட் விஷஸ் ஃப்ரம் சிடிஎஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் இது 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 வந்து உங்களுக்கு சில விஷயத்துக்கு அது எங்களுக்கு வேறு எஸ் ஸோ 
இப்போ நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாக பார்க்கும்பொழுது உங்கள் கோலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் அடைகிற விஷயங்களில் என்ன நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க உங்களோட லைஃப்பில் இப்போ நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணின விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது என்னத்தை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவீங்க என்ன பாடங்களை படிச்சிருக்கீங்க புரியுதா ஓகே முதலாவது வந்து ஈகோ தூக்கி அறியணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஈகோ வந்தால் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஜிம் என்று சொல்லுவோம் திரும்பியும் என்ன ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதனால் நாங்கள் நிற்போம் ஓகே பழைய லெவலுக்கு டக்குண்டு வரலாம் ஸோ உடனே வெயிட்டை போடுவோம் தூக்குவோம் அதுக்கப்புறம் ஒருக்க ட்ரைனிங் செஷன் போயிட்டு ஒரு கிழமை அதுக்கப்புறம் கை தூக்க முடியாமல் இருக்கும் கால் தூக்க முடியாது இருக்கும் அது வந்து தேவையில்லாது ஈகோ மற்றால் வந்து கூட தூக்குறானே நானும் கூட தூக்கணும் வேண்டாம் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி வேறு என்னால் முடியும் தானே செஞ்சனா தானே அதனால் இப்போயும் திரும்ப இன்னும் நீங்கள் வந்து அந்த லெவலில் இப்போ இல்லை இந்த ஈகோ தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ எந்த லெவலில் இருக்கிறேன் இப்போ வந்து என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் பிளானை போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் முன்னேறி கொண்டு போகணும் நாட் இங்கேருந்து அங்கே ஜம்ப் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு அப்போ இருந்த சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு ஸோ முதலாவது ஈகோ இதில் வந்து ரெண்டு இது இருக்குது ஈகோ தூக்கி எறியணும் அந்த தேவையில்லை தேவையில்லை ரெண்டாவது வந்து ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் நாங்கள் வந்து ஆல் ஓர் நத்திங் அந்த மென்டாலிட்டியோடு தான் போகிறோம் நாங்கள் இட்ஸ் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு ஓகே ஆனால் லாங் ரன்னுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் குட் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஏணி எடுப்போம் ஏணியில் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரையும் இருக்கிறேன்டா ஒருக்கா கஷ்டப்பட்டு ஏறுவீங்க அதுக்கு அடுக்க அடுத்ததுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன ஸ்டெப் வேண்டா நீங்கள் சிம்பிளாக ஒன்றாண்டா மேனி மேலே ஏறி கொண்டு போகிறோம் அதை மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்கர்ஸுக்கும் நான் படித்த பாடம்னு சொல்லுவேன் புரியாம <laughs> 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 இப்போ எங்களை எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் சரியா நீங்கள் எனக்கு சொன்னால் தான் தெரியும் எஸ் சரியா சொல்கிறது உண்மையாக இருக்கும் அது அந்த செகண்ட்ஸில் ஒத்துக்கொள்ளாட்டியும் அது இப்போ நான் யோசிக்க வியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணுவேன் ரியலிஸ்டிக் வந்து முக்கியம் எங்களால் முடியாட்டியும் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் ஆறாவது ஒரு ஆள் இருப்பார் என்ன ஷாப் குண்டம் ஓகே பயந்துட்டு நானும் பயந்துட்டு போட வீட நீங்க ஆடியோ நான் வீடியோ அதாவது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல ஆறாவது ஒரு ஆள் வந்து அந்த சொல்லுவார் குண்டாயிட்ட இது இல்லை முன்னாடி முடியாதுன்னு சொல்லுவார் அவன் நமக்கு அவனை பூச்சி பூச்சி டிரெக்டா சொல்லுவார் என்ன மாதிரி என்று என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல உண்மையா இப்ப நீங்க சரி மற்ற என்ன விஷயத்துல நான் கேட்டா எனக்கு ரெண்டு மூன்று பேர் இருக்கிறீங்கன்னா அதை பிளான்ட்டா சொல்லுவேன் அது எனக்கு பிடிச்சதுல இருந்து நானும் அதை எல்லாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு நீங்க முக்கியமா இல்லையான்றதை பொறுத்து எனக்கு என்ன எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருந்தா ஐ கேன் பி சச் அண்ட் ஆசோ சம்டைம்ஸ் நேரடியாக சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் ஏனெண்டா மற்றவர் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் அப்படி ஆக்கில் இருந்து அவங்களுக்கு ஆனஸ்ட் ஒப்பீனியன் சொல்கிறது அதாவது எப்படி சொல்கிறோம்னு இருக்கு ஆனால் அந்த ஆனஸ்ட்டாக சொல்கிறது இருக்குல்ல அவங்க கவுட் வந்து அவங்கள பற்றி பிடிங்க ஏண்டா அது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அதுலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மென்னுக்கும் உமனுக்கும் அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதை நாங்களும் ஒரு கண்டு இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த மூஞ்சில் அடித்த வரை சொல்லுவோம் ஆனால் அது எங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது நாங்கள் யோசிப்போம் இட்ஸ் நாட் லைக் ஆ ஏன் அப்படி சொன்னி அது என் கஷ்டப்படுத்துது அப்படி கஷ்டப்படுத்து தான் அது வேறு விஷயம் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்காக சொல்கிறேன் அது அதை தான் நாங்கள் யோசிப்போம் இப்போ எங்கிட்ட அப்படி தான் ஆனால் இதே மாதிரி நாங்கள் ஒரு க ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு உமன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு அப்படி சொல்லிக்க வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட கதைக்கிற மாதிரி அவக்கு சொல்லிக்க வந்து அவக்கு அந்த மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி இருந்தது அண்ட் உங்களோட <laughs> 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 ஃப்ரெண்டுக்கு ஃப்ரெண்ட் கேர்ளாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லாதீங்க தயவுசெய்து நீ கண்டிப்பாக ஜிம்முக்கு போகணும் ஸோ தொடக்க விட்டது நான் ஆனால் அந்த முடிக்கைக்க உங்களை பேர் அடிப்பட்டதால் உங்களுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா நான் பிளான்ட்டாக ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நீ ஜிம்முக்கு போகணும் ஏன்டா ஏன்டா நான் சொன்னது வந்து 
அவள் டிஸ் டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் அந்த ஜேர்னியில் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க அண்ட் அவங்களோட வளர்ச்சி எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நாங்கள் எத்தனை தடவை அவங்களோட வளர்ச்சியை பற்றி காய்ச்சினாங்க அவள் ஜிம்முக்கு போகிறா நிறைய செய்கிறா நிறைய அதாவது வி டோன் கேவ் அவுட் த லுக்ஸ் அண்ட் அவாட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவாட் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது ஏன்னா அவாவே வந்து நிறைய தடவை சொல்லுவா நான் இன்றைக்கு இவ்வளோ பண்ணி நான் இன்றைக்கு இது பண்ணி அவாக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஸோ எனக்கு அந்த சந்தோஷத்தை அவாவுக்கு திரும்ப வரணும் அவள் அந்த ஒரு விட் வைட்டாலிட்டி வரணும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அது வந்து ஏய் நீ பிச்சு முக்கு போயில அது விளக்குது அது காதுக்கு போய்க்கு வந்து ஜெனரேஷன் வந்து மாறிட்டு விளக்கு எஸ் அண்ட் அதெல்லாம் இங்கே நடந்து ஒன்று இருக்கு நான் அவாட ஆகி பண்ணி ஒன்று இருக்கேன் இவாட ஆகி பண்ணிட்டு இங்கே லெஃப்ட்டுக்கு பார்த்தா அவர் தண்ட பாட்டில் இருந்தோன்னு கேட்டு இருக்கிறார் நான் சொல் மாதிரி ஏதாவது சொல்ல போறீங்களாண்டா நான் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறீங்க எங்களுக்குள்ள முட்டிக்கிட்டு இருக்குது ஆரம்பிச்சு வச்சதே நீங்கள் ஆனால் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பை தவே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லும் பொழுது நான் பிற யோசிச்சது அவாட்ட ஓகே நான் அவக்கு சொன்னான் என்ற இன்டென்ஷன் வந்து அவள் ஜிம்முக்கு போனோம் பட் வரணும் என்ன வரணும் அவாக்கு கேட்டது அவள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறேன் நான் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டியது அவட சூழலும் வேறையாக இருந்திருக்கும் அவள் எனக்கு தெரியாத அந்த நேரத்தில் அவள் என்னென்ன விஷயத்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் டீல் பண்ணி வந்துடும் ஸோ நாங்கள் மெட்டவிக் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு இல்லை மெட்டவிக் டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னுக்கு அவையோட சுச்சுவேஷனே நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஆனால் இந்த நாய் சோம்பரி நாயின்றதால தான் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது மூஞ்சியில் அடித்த மாதிரி சொல்லுவோம் அதான் இப்போ அதான் எங்களுக்குள்ளே அந்த ஃபிட் இல்லை எங்களை எங்கள் எங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன முறை இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க சார் க்ளாஸ் ஆக எங்கிட்டையும் அந்த ஃபீல் தெரியல நாங்கள் ரேக்கா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நேரம் ஓகே எப்படி இருக்கிற இடத்துல நூலாக காய்ச்சி ஒன்று இருப்போம் ஐயா அது என்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த டீலிங்கிலே இருக்கணும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கணும் நான் எவ்வளோ தான் அடிப்பட்டாலும் எவ்வளோ தான் நான் கதைச்சாலும் ஓகே ஆர்குமெண்ட் முடிஞ்சுது ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைக் டான் அதோட முடிஞ்சு ஐயா அதோட முடிஞ்சு கதை இன்னும் சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லணும் ஹே எனக்கு என்ன மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது இல்லை அதை பற்றி கதை போகணும் ஆனால் அந்த அந்த செகண்ட் டாக்குக்கு அப்புறம் அந்த விஷயம் விஷயம் விட்டுறணும் மனசில் வச்சுருக்க கூடாது வச்சுருக்க கூடாது இல்லாடி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப கஷ்டம் மெயின்டைன் பண்ணுறது பட் யா ஸோ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற முதல் பாயிண்ட் வந்து ஈகோ விடணும் ஸோ நிறைய தடவை எனக்கு நடந்தது ஜிம்மில் நான் ஏதாவது பம்ப் பண்ணும் பொழுது இல்லை ட்ரெயின் பண்ணும் பொழுது பக்கத்தில் ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனேன் எஸ்பெஷலி ஸோ பேட் ஸோ யங் ஆக்கள் இதை கேட்டால் இப்போ தன் ஜிம்மில் ஆரம்பிக்கிறவே கேட்டால் weight matter பண்ணாது நீங்க எவ்வளவு weight தூக்குறீங்க it doesn't matter right it's it's your journey not yeah. their journey உங்கட yes. journey and especially நீங்க கூட கூட weights யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்ஜரி ஆகும் நான் உங்களுக்கு நாங்க permanent இன்ஜரி ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு சில விஷயங்கள் செய்து அது ஒரு permanent damage ஆகி இருக்கு முகாசி பேர் சொல்லணும் ஆ எனக்கு shoulder pain shoulder pain எது அத எக்ஸாக்ட்லி அவள அவ தூடி உன அத கேளு வரல அதனால தான் பிரச்சனை எக்ஸாக்ட்லி சோ own experience லேயே சில விஷயங்களை சொல்லலாம் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் நீங்கள் சொன்னது ஈகோ விடணும் மற்ற வீடு ஜேர்னியை பற்றி கேட்கக்கூடாது நாம் நம்ம முந்திருந்த நிலைமையை பார்க்கக்கூடாது ஆகவே நாங்கள் இப்போ இருக்கிற ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரியலிசம் இப்போ இருக்கிற நிலைமை என்னென்று புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் எவ்வளோதான் நம்ம ஆசைப்பட்டாலும் சில விஷயங்களை நாங்கள் பொறுமையாக தான் அடையணும் பொறுமைன்ட்டு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சொல்கிற மூன்றாவது ஸ்டெப் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சின்ன சின்ன படிகளால் போகணும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் திரும்ப திரும்ப அந்த மலையை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த மலையில் நான் நிறைய விஷயத்தை பார்த்தேன் கடவுளை பார்த்த மாதிரி கடவுள் நேரில் பார்த்து ப்ரோ சீரியஸ்லி ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னதான் அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் அதில் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது மேலே பார்த்துருந்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னிடம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மலையில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கொடூரமான விஷயம் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் மலைகள் என்று வரும்பொழுது என்னிடம் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான இடங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கேருந்து பார்க்குறீங்க அந்த ஹார்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நாங்கள் போக வேண்டிய கோல் தெரிஞ்சது அந்த சமிட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த உச்சி ஆனால் ஏற ஏறக்கிட்ட வரையில் அதான் ஏறுறீங்க 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 அதே இடத்துல நான் அப்போ மீள கீழே வரும்பொழுது கேட்டது இன்னும் எவ்வளோ நேரம் சொன்னி யா இன்னும் ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஒரு மலத்தில் நீங்கள் போகணும் ஆனால் பார்த்தா இங்கேருந்து ஒரு என்ன ஒரு தெரியாது ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏரைக்கு வந்து நேராக போகிறது இல்லை தான் இப்படி தக்க ஆமாம் ஆனால் அதில் நான் என்ன படித்ததுண்டா உதாரணத்துக
அதே ஆனால் நீங்கள் அந்த பெரிய கூலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கடா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒயிட் லாஸில் பார்க்க முடியும் இப்போ நாங்கள் ஒயிட் நாங்கள் எங்கள் இது இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து சாரி கட் பண்ணுறது சொல்லி ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு அத்லீட் சொன்னவர் அவர் சொன்னார் ஓ எனக்கு வந்து முப்பது ஒரு ஸ்விம்மர் அவர் சரியா முப்பது லேப்ஸ் நான் ஸ்விம் பண்ணணும் வேண்டா நான் வந்து ஒரு அஞ்சு லேப்ஸ் ஸ்விம் பண்ணிவிட்டு என்னால் முடியாது ஆனால் இப்போ அந்த ஓகே ஸ்விம் பண்ணி கொண்டு இருக்க என்ன டெக்னிக் எப்படி இருக்குது என் கை ஒழுங்காக போகுதா என் கார் நான் அடிக்கிறது அந்த தண்ணியில் அப்படி அடிச்சுன்னு போகிறத ஒழுங்காக செய்கிற நான் இல்லையா போய் அப்படி வந்து அதை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கீங்க வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு செஞ்சு விட அப்புறம் சொல்லுவார் ஓ என் அஞ்சு தான் செய்யணும் டக்குன்னு அந்த முப்பதே முடிச்சிடுவார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாங்கள் கூடி அந்த ஹெல்ப் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் தான் ரெப் பை ரெப் நாங்கள் வந்து பார்க்குறது இல்லை என்ன எவ்வளோ செய்யணுமாண்டு ஓகே அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஓ என் ரெண்டு ரெண்டு தான் செய்யணும் ரெண்டு தான் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த எங்களுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குதோ எங்களை என்ன அந்த தெரியுதோ அந்த எங்களோட பெரிஃபெரியில் வந்து என்ன தெரியுதோ அதுக்கு மட்டும்தான் எய்ம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் போய் கொண்டு இருக்கோம் அண்ட் இதில் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் ஆக்சுவலி ரொம்ப இதுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன வந்து நான் சொல்ல வந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்களோட லிஸ்னஸில் யாராவது வெயிட் லூஸ் பண்ண போகிறாங்கண்டா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது நீங்கள் என்ன லுக்கில் இருக்க போகிறீங்கன்றது ஓகே ஒர்க்காக உங்களோட மைண்டுக்குள்ள விஷனை வெய்யுங்க ஒரு கோலை வெய்யுங்க அதுக்கப்புறம் அதை தூக்கி எறிஞ்சிருங்க எந்த ரீதியில் தூக்கி எறிஞ்சிருங்கன்ற அதை பார்க்கக்கூடாது நான் அந்த மலையிட உச்சியை பார்க்காத மாதிரி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நான் வெயிட்டை லூஸ் பண்ணணும் இந்த அந்த அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ தூரம் இருக்குன்ற ரைட் அதை விட்டுட்டு திரும்பியும் மெஷரபிள் வருது மெஷர் வருது அதுவும் சின்ன சின்ன ஸ்டெப் எடுங்க அதில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த சின்ன ஸ்டெப்பில் நீங்கள் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டெப்பை பார்க்காதீங்க ஒரு தடவை பாருங்கள் ஓகே இந்த நியூட்ரிஷனை நான் சாப்பிட்றது ஒழுங்காக சாப்பிட்றேனா ஓகே இன்றைக்கு நான் அப்படி சாப்பிட்றேன் இதே மாதிரி நான் நாளைக்கும் சாப்பிடணும் இதே மாதிரி நான் நாளைக்கும் சாப்பிடணும் என் ஜிம்மில் அப்படி என்ற ட்ரைனிங் போகுது சரி என்னால் வந்து இப்போ நான் இன்ஜுரியில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் திரும்ப போகும்பொழுது ஓகே நாங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ நாங்கள் வந்து முந்தி தூக்கின வயிட்டங்களால் தூக்க முடியாது இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிய வேண்டியது வந்து ஓகே என்னால் வந்து என் டெக்னிக் அப்படி திருத்த முடியும் இந்த பேண்ட்ஸ் அண்ட் அதுகளை எப்படி நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்க ஸ்ட்ராங் ஆக்க முடியும் ஸோ அந்தந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்க்கும்போது அந்த பேபி ஸ்டெப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த டெக்னிக்கையும் அந்த பேபி ஸ்டெப்புக்குள்ள இனி இனிஷியேட் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொரு ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஒரு கோலை வைக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை அடைகிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் டக்குண்டு இன்னும் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களோடய கோலுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வழியெல்லாம் உருவாக்கி கொண்டு இருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் லாஸ்ட் எபிசோட் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடக்குது அந்த அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸில் இருந்து நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் ஐடென்டிட்டியும் மாறுது ஏ ஏன்னா இப்போ இந் இந்தியாவிலேருந்து நாளைக்கு ஓகே நாளைக்கு வந்து நான் ஃபுல் டயட்டில் போகிறேன் நாளைக்கு நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன் ஆசைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போன அப்புறம் யூ டோன்ட் ஃபீல் யுவர் செல்ஃப் ஏதோ வேறு ஒரு ஆள் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொசஸ் பண்ணி ஏதோ செய்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விட்டுருவீங்க ஆனால் இப்போ அந்த சின்ன சின்ன மாற்றம் கொண்டு வரைக்கும் வந்து உங்கள் அறியாமலே அது மாறி கொண்டு வந்து நீங்கள் சொ இப்போ சொன்ன மாதிரி நீங்களாக ஒரு ஆக்டிவ் பர்சனாக மாறி விடுவீங்க எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் சாப்பாடு மாற்றுறோம் இப்போ இன்ட் கோல் வந்து உதாரணத்துக்கு நான் சாப்பாடு வந்து பத்து நாளைக்கு நான் வந்து க்ளீனாக சாப்பிட போகிறேன்டா நான் பத்து நாளை பார்க்கக்கூடாது நாளை யார் பார்க்குறேன் இன்றைக்கு பார்க்குறேன் இந்த நிமிஷத்தை பார்க்குற இந்த மனத்தை யாரத்தை பார்க்குறேன் ஸோ உதாரணத்துக்கு எனக்கு பசிக்குதா ஓகே இந்த மாதிரி ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது அந்த நெய்வி சீல்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபார்ஸஸ் நெய்வி சீல்ஸ் ஆமாம் ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன் அமெரிக்கன் ஸ்பெஷல் ஃபார்ஸஸில் ஒரு ரூல் இருக்குது ஓகே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கட்டா நைட்டில் தான் நைட்டில் இன்றைக்கும் வந்து அவங்ககிட்ட ஹெ ஹெல் வீக்கெண்ட் இருக்குது அதாவது அவங்களோட செலெக்ஷனுக்கு போகும்பொழுது அவங்க அந்த ஸ்பெஷல் ஃபார்ஸஸ் டீமுக்குள்ள வாரத்துக்கு முன்னுக்கு அவங்க ஹெல் வீக்கை பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஹெல் வீக்கில் வந்து அஞ்சு நாள் வந்து அவங்களுக்கு தூக்கம் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ரொம்ப கஷ்டமான டைம் அதில் உடற்பயிற்சிகள் அந்த ரேஸ் வீணும் அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைட்டில் இன்றைக்கும் குவிட் பண்ணாத இண்டு ஏன்னா அந்த நைட்டு
சரியா அந்த யார் யாரோட சேருவாங்க யார் என்ன மாதிரி நடப்பாங்க ஒரு மனிதனாக பட்டவன் அந்த எல்லா டெக்னாலஜியும் எடுங்க அவர்கிட்ட சூழலில் இருந்து அவர் எடுங்க அவர் ஒரு இடத்துல விடுங்க அவருக்கு பேசிக் திங்ஸை மட்டும் கொடுத்துட்டு இதை வச்சு சர்வைவ் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க மனிதனாக பட்டவன் அவனுக்குண்டு ஒரு நேச்சர் இருக்குது அவனுக்குண்டு ஒரு சுவாபம் இருக்குது சுவாபம் இருக்குது அண்ட் அந்த ரீதியில் நாங்கள் இப்போ நான் பார்த்ததும் வந்து இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது மக்கள் என்ன செய்யறேன்டா ஓகே தாங்களாகவே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த தேடுவாங்க எனக்கு என்னத்தை ஹெல்ப் பண்ணுது எனக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுது அவர் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் மத்தியான சாப்பாடு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க சூரியன் உதிக்கும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஷிஃப்ட் மாறும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படி அந்தந்த விஷயங்களை வச்சு அவங்க வந்து தங்களுக்கு ஒரு ஹோப்பில் ஹோப்பை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலி இதில் இன்னொரு சில விஷயத்த சொல்லலாம் இந்த ஹோப் என்று இருக்குல்ல ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு நல்ல விஷயத்த தரும் இன்னொரு விதத்தில் அது ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் நம்பிக்கை யா ஸ்டாக்டர் பாரடாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓகே ஸ்டாக்டர் பாரடாக்ஸ் என்றால் என்ன சொல்லுதுண்டா இது வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஹி வாஸ் அ நேவி பைலட் ஓகே வியட்நாம் போரில் அவர் வந்து பைலட்டாக இருந்தவர் அவர் வந்து வியட்காங்கால் பிடிக்கப்பட்டுட்டார் பிடிக்கப்பட்டுட்டு அவர் வந்து ஒரு கேம்புக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டதும் அவரை வந்து டெய்லி இன்டர்வியூ இன்டர்வியூகேஷன் பண்ணுவினும் அவர் இன்டர்வியூ விசாரணை விசாரணை செய்வீங்க இப்போதான் முதல் சொன்ன நீங்க பெரிய ஆக்களுக்கு தா கேட்டு வந்துருக்கீங்க எல்லாருக்கும் இன்டர்வியூ கேட்டு விடணும் ஏன் நீங்க காய்ச்சல் விசாரணை 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 ஆனால் அந்த படம் மாதிரி நடக்கல நூல சரி ஓகே சொல்லிட்டீங்கதானே தமிழ் புரிந்து விட்டது ஆகவே அவரை விசாரணை பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து தன்னுடைய முகத்தை கதறையால் அடிச்சுப்பார் உடைச்சு பேர் அவரே அவரே தனக்கு அடிச்சு இருந்தால் அவரை தன்னை தானே சேதப்படுத்திட்டே இருந்தால் அவரை வந்து அவையால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது விசாரணை ஆனால் அவர் வந்து என்ன நடந்தது அவருக்கு அவர் கடைசியில் வந்து அந்த கை கைது செய்யப்பட்டவர் தானே அந்த அதுலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டேர் ஆனால் அவரோட கைது செய்யப்பட்ட நிறைய பேர் விடுதலை ஆகையில் விரந்துட்டினா ஓகே என்ன வித்தியாசம் என்றால் அவர் அப்புறம் கேட்பணும் கேட்கும்போது அதனால தான் அவர் அதுக்கு அவர் பேரடாக்ஸ் என்று சொல்கிறது அவர்கிட்ட பேர் ஸ்டாக் டைல் அதனால் அவர்கிட்ட பேர் இல்லை அவர் உள்ள போன மைண்ட் செட் என்னென்றா இதை விட்டு நான் வெளியில் வர மாட்டேன் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட யோசனை அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட மனம் சொன்னது இதை விட்டு வெளியில் வர மாட்டேன் ஆகவே அவருக்கு வந்து இதோட கதை முடிஞ்சு இதோட சாப்டர் க்ளோஸ் என்ன சாப்டர் க்ளோஸ் என்ன புத்தகத்தில் இருக்க ஒரு அகதாரி அகதாரியில் அகராதி சரிதானே அகராதி அகராதி தான் அகராதி வந்து இது வேர்ட் புக் ஓகே ஆனால் அகராதி ஹவு டு செட்ல டெல் தமிழ்ல ஓ யூ டோன்ட் நோ ஓகே அப்படினா என்ன இப்போ நீங்க தான் தமிழ் தமிழ் ஐ ஐ ஐ சி ஐ சி ஓகே வெச் எங்களுக்கு எங்களுக்கு புரிது புரிகிறது இப்பதானே நன்றாக புரிகிற நம்ம நிலமைய புரிஞ்சு கதைக்கணும் நாம எந்த இடத்துல இருக்கணும்னு ரியலிஸ்டிக்கா பார்க்கணும் ஆனா அவையும் புரிஞ்சு காய்ச்சி நான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்ல சாப்டர் ரெண்டா ஒரு சாப்டர் ரெண்டா வார்த்தை என்ன எனக்கு வடிவ தெரியும் முடியறதுக்குள்ள நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே என்னடா அவர் அவர்கிட்ட மைண்ட் செட் வந்து என்னடா நான் இதை வச்சு இதை வந்து நான் சர்வைவ் பண்ண மாட்டேன் அதனால அவர் என்ன செய்தவருண்டா அவர் வந்து ஓகே அடுத்த மந்த்து அடுத்த நான் சர்வைவ் பண்ணுறேன் இந்த டைம் சேவ் பண்ணு சர்வைவ் பண்ணுறேன் அவர் தென்ற விஷயத்தில் அவர் தென்ற ரோலிங்கில் போய்கிட்டு இருந்தது அவரோட வந்தவையானா அவை அதை வந்து சர்வைவ் பண்ணுவீங்க ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவை சொல்லுவீங்க தங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் வந்தால் நாங்கள் போயிடுவோம் கிறிஸ்மஸ்க்குலாம் எங்களை எடுத்துருவாங்க வருஷம் போக கிறிஸ்மஸ் வரும் ஒருத்தரும் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஹார்ட் பிரேக்கிலேயே நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க தேட்ஸ் அ ரியல் திங் உங்களோட மைண்ட் உங்களோட மைண்ட் அப்போ விட்டு போகுது அந்த நேரம் நான் மெடிக்கல் ஃபீல்ட் ஆனால் அதில் தே லூஸ் த ஹோப் அந்த அந்த எதிர் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறில அதனால் ஹார்ட் ப்ரோக்கன் அதனால் அந்த இதே முடைகிறது அதனால் ஏன் இந்த இதை மாதிரி ஒரு கதையும் இருக்குது ஓகே மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நான் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் தான் ஆனால் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் இதை நான் கண்டிருக்கிறேன் நிறைய பேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்க ஒரே வருத்தம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஒரே அளவு வருத்தம் என்று ஒரே லெவலில் இருக்கும் ஆனால் ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் எந்த ரீதியிலேண்டா ஹோப்பை விட்டுருவார் அவர் கதைக்கிறதுலேயே உங்களுக்கு தெரியும் ஹோப் இல்லை நான் அவே வீக்கெண்டு சொல்லி இல்லை நான் அதை ஜட்ஜே பண்ணல ஆனால் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனாக நான் பார்க்கும் பொழுது சில பேர் வந்து சொல்லி என்னால் முடியாது விட்டுருவீனும் தங்களை ரொம்ப 
அவீட அவீ கஷ்டப்படுறதுக்கும் இவீ கஷ்டப்படுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அந்த ஹோப் எங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் கான்டெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அந்த என்ன கதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த கதை இல்லை இந்த மாதிரி என்ன ஒரு கதை இருக்குது அதாவது ஒரு பிச்சைக்காரன் சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே நாட்டில் வந்து வின்டர் டைமில் வெளியில் குளிரண்டா ஸ்னோ கொட்டும் பனி கொட்டும் அண்ட் மைனஸ் டிகிரி வரையும் போகும் ஸோ அந்த பிச்சைக்காரன் வந்து ரோட்டில் இருக்கிறார் அண்ட் அவர் வாழ்க்கை முழுக்க அப்படி தான் வாழ்ந்தவர் ஒரு நாள் வந்து அந்த பனி கொட்ட நேரம் கிறிஸ்மஸ் டைம் ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஓ பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குது நான் வந்து உன்னை கொஞ்சம் தள்ள வீட்டை கூட்டு நீ இந்த இந்த இன்றைக்கிறவர் இந்த வீட்டை பாடு என்று அப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் வந்து ஓகே சந்தோஷப்பட்டு இருக்கிறார் வீட்டை கூட்டி ஒன்று போகிறார் என்று சொன்னார் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சம் கூட்டி ஒன்று போகிறார் அந்த வீட்டை போனால் வந்து வீட்டை போனால் மறந்துட்டார் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு சொன்னான் நான் கூட்டி ஒன்று வரேன்னு மறந்துட்டார் அடுத்த நாள் காலமாக எலும்பிக்க ஞாபகம் வருது நான் சொன்னேன் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு நான் வீட்டை கூட்டி ஒன்று போகிறேன் நாங்கள் போய் பாக்கிக்க வந்து அந்த பிச்சைக்காரன் வந்து அந்த குளிரில் ஃப்ரோஸ் ஆகி இறந்து போய் கிடக்கிறார் ஆனால் அப்போ கே அந்த கதையில் வந்து என்ன இது அந்த கேக்கைக்கு வந்து இவ்வளோ நாளில் வந்து அந்த பிச்சைக்காரன் ஒன் ஒன்றும் நடக்கல இந்த விதத்தில் தான் நான் வெளியில் இருந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தவன் ஆனால் ஏன் அவன் அந்த இரவு இறந்தானுன்றா அந்த வீட்டை கூட்டி கொண்டு போகிறேன் என்று சொன்னால் வந்து அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ அந்த நம்பிக்கையை அவர் நாட் அவர்ட்ட கெப்பபிலிட்டி அவர்ட்ட இவ்வளோ நாளும் இவ்வளோ நாளும் அவர் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தவர் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்ததுனால தான் அந்த இரவு செத்தவர் அவர் கூட்டி கொண்டு போவார் என்று பார்த்து 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 பிற ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து ஓ இன்றைக்கு வரமாட்டார் என்று அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மன மனது உடைஞ்சு அதுலேயும் அந்த நம்பிக்கையும் போய் அந்த அவரில் இருக்கிற நம்பிக்கையும் போய் அந்த இரவு இறந்துருக்கிறார் யா அண்ட் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ஸ்டாக்டர் பேரடாக்ஸ் ஸோ அதை என்ன சொல்லுதுன்றா அந்த பேரடாக்ஸுன்றா அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் எப்படி தமிழில் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷன்டா இதை பார்த்தா ஒரு ஒரு மாதிரி போது தான் அதன் ரிசர்ச் வேறு மாதிரி இருக்குது அதாவது இந்த ஸ்டாக்டர் ப்ரொடக்ட்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா யாருக்கு நம்பிக்கை இருந்ததோ தாங்கள் வீட்டை போவோம் உண்டு அவை வீட்டை போகையில் என்ற அவை இறந்துட்டினு யார் நம்பையிலையோ தான் வீட்டை போக மாட்டேன் அவர் வாழ்ந்துட்டேர் என்னென்ன அந்த நம்பிக்கை இல்லாதால் அவர் எதிர்பார்ப்பு வச்சுருக்கல எதிர்பார்ப்பு இல்லாதால் அவற்ற நோகையில் அவர் குடங்கி உடையில் மெனமுடையில் அதனாலே அவர் விட்டுட்டேர் எத்தனை தடவை நாங்கள் வந்து ஓவர் அம்பிஷியஸாக எங்களோட வா லைஃப்பில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருப்போம் இதை நான் பண்ணணும் இப்போ நான் வெயிட்டை லூஸ் பண்ணிடுவேன் இத்தனை வெயிட் லூஸ் பண்ணிடுவேன் இல்லை பத்து நாள் நான் வந்து இதை செய்திருவேன் ஒரு ஒரு மாதத்தில் நான் பத்து கிலோ லூஸ் பண்ணிடுவேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு மாதத்தில் பத்து கிலோ லூஸ் பண்ணாட்டி ஆ எனக்கு சரி வராதான்னு ட்ரோப் அவுட் பண்ணிடுவேன் ட்ரோப் அவுட் பண்ணிடுவேன் ஃபால்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸாக்ட்லி இதுவும் ஒரு திரும்ப பேக் டு த டாபிக் ஃபால்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இஸ் டேஞ்சரஸ் கண்டிப்பாக எங்களோட கோலை அடையிறதுக்காண்டி கண்டிப்பாக ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்கள் வந்து ஒரு கோல் அடையிறதுக்கு அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எங்களோட ஐடென்டிட்டியை சேஞ்ச் பண்ண பார்க்கணும் எங்களோட கோலை சேஞ்ச் பண்ண பார்க்க அதாவது எங்களோட எங்களோட ஹேபிட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஓகே ஆனால் மெயின்லி ஐடென்டிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதுதான் மோர் பவர்ஃபுல் மோர் பவர்ஃபுல் லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ரைட் ஸோ பிஃபோர் நான் சின்ன வயசில் ஓவர் வெயிட் இருப்பேன் ஸோ டென் இயர்ஸில் அந்த ஒரு டைம் என்ற மைண்டுக்குள்ளே நான் சொன்னது ஓகே நான் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்க மாட்டேன் என்ன ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு ஓகே ஹார்மோன்ஸ் வர ப்யூபர்ட்டி டைமில் ஆனால் அதுலேருந்து இந்த மைண்ட் செட்டும் அதில் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டுது நான் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்க மாட்டேன் நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே போகணும் உண்டு ஏன்னா அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் சின்ன வயசில் கொஞ்சம் விளையாடி நான் ஃபுட்பால் அதுகள் எல்லாம் விளையாடுறேன் இல்லைன்ட்டு இல்லை ஆனால் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் ஓகே நான் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும் உண்டு அண்ட் அந்த டெசிஷனோட அண்ட் ஐடென்டிட்டியும் நான் என்ற பிஹேவியரோட மாற்ற ஆரம்பிச்சுனேன் ரைட் ஸோ அது சேம் உங்களுக்கும் அது நீங்கள் அதுவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க அதுவாக நினைக்க நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் என்ற நினைக்கிற அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ஹேபிட்ஸும் மாறும் மாறும் அதுவாகவே மாறும் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களோட வேலையை செய்வீங்க எஸ் அதனால தான் சொல்லுவாங்க இல்லை நிறைய தடவை இப்போ உங்களோட சூழல் கூட உங்களோட ரியாலிட்டி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களோட அஞ்சு பேரை காட்டுங்க நீ யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டுறாங்க உங்களோட சூழலில் இருக்கிறவை வந்து எல்லாரும் கேலஸாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஜிம் உதாரணம் எங்கள் இப்போ இதெல்லாம் ஜிம்மாகவ
திங்க் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு அப்படி இருக்கும் பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல ஆரம்பிச்சு நீங்க அதுக்கு முதல் உங்களோட ஃபேமிலியில யாரும் ஃபைட் பண்ணிடுறாங்களா இல்ல எனக்கு <laughs> 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 ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு பாட்காஸ்டும் உங்களுக்கு இதில் எவ்வளோ உட்காசி இருந்துருக்கு எனக்கு கஞ்சத்தில் சம்பளத்தை தாங்க எனக்கும் கூட ச ஃபைட்டிங் சொல்லி தந்தது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் தான் ஸோ அண்ட் யூ ஆர் அ ஃபைட்டர் அண்ட் அதுக்கு கூட உங்களோட உங்களோட மைண்ட் ஷிஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணினது ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அந்த ஷிஃப்ட் வந்து உங்களோட ஐடென்டிட்டியை மாற்றிட்டு அந்த ஐடென்டிட்டியை மாற்றிட்டு நீங்கள் அந்த ஆளாக மாறிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு கோல் வச்சுருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களோட கோலில் வந்து எங்கே போக போகிறேன்னு அதை விட்டுட்டு நான் யார் ஆக ஆக போகிறேன் நான் யார் ஆக போகிறேன்றதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது இதில் வந்து எனக்கு ஒரு சாங் மைண்ட் மைண்டுக்கு வருது சொல்லுங்கள் எந்திர புதிய மனிதா பூமி அது எந்த பாட்டு அது புதிய மனிதா நான் பாட்டி வரும் நம்ம வந்து எனக்கு அந்த பாட்டு இதை வந்து நாங்கள் அந்த பச்சனோட நக்கல் அடிக்கிறாங்க புதுசாக சேர்க்க இல்லை எங்களோட நான் ஃப்ரான்ஸ் வந்து கேட்க வந்து அந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு விட்டுருப்போம் இல்லாட்டி ஏதாவது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பின்னுக்கு ஒரு தமிழ் பாட்டு மாதிரி அதை பாடி கொண்டிருப்போம் மக்கள் அடிப்போம் போது எதாவது சொல்லிக்கு வந்து எனக்கு அது டிஃபால்ட் மாதிரி மாதிரி ஓகே ஸோ ரீகேப் பண்ணுவோம் இகோ விடணும் எஸ் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் எஸ் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பில் போகணும் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்லேயே நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எங்களோட பிஹேவியரில் அதாவது நான் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் அண்ட் பிஹேவியர் ஓகே நான் வந்து சாப்பாட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதில் ஒரு இது நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ நான் நான் வந்து எனக்கு என்னட்ட ட்ரைனிங் வார ஆக்க சொல்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிண்ட் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு செஞ்சுட்டு விடுற சாமான் இல்லை இது வந்து உங்களோட வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் ஒரு இது ஒரு மராத்தான் மாதிரி யோசிப்பேன் மராத்தானில் வந்து நீங்கள் வந்து முத ஓடிட்டு அப்புறம் ஒன்று செய்ய மணிக்கு மாதிரி ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்லோ பேஸில் தான் ஓடி கொண்டு இருப்பீங்க அந்த முடிக்கிறது தான் உங்களுடைய எய்ம் அண்ட் இது எங்களுடைய எய்ம் வந்து இதில் முடிக்கிறத வந்து நாங்கள் சாம் வரையும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் தான் எங்களுடைய எய்ம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்கள பேஸில் ஸ்லோவாக பெட்டர் ஆகி கொண்டு இருக்கணும் நாட் ஒரு மாதத்தில் நான் ஃபிட் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் என்ன இட்ஸ் நாட் அண்ட் இது நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறோம் என்ன இப்போ நாங்கள் இன்ஜுரிஸில் கஷ்டப்படுறது நாங்கள் சில விஷயங்கள் ஓவர் அம்பிஷியஸாக போயிட்டோம் ஸோ நாங்கள் பட்டுட்டு தான் சொல்கிறோம் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரூ ஸோ இது நாங்கள் சொல்கிறதால வந்து எல்லாம் முற்று மறைந்தவர் நாங்கள் இல்லை நாங்கள் அனுபவத்தில் தான் இப்போ கதைக்கிறோம் எல்லாம் அண்ட் இதுவும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அவரோட கதைக்கும் பொழுது அந்த உங்களை தமிழ் புலவர் என்று சொன்ன அவரோட கதைக்கும் பொழுது அவர் கிட்டவா நீங்கள் சொல்கிறது உங்களோட ஓன் ஒப்பீனியனாக நீங்கள் நினைக்கிறதாண்டு இதில் நாங்கள் கதைக்கிற எல்லாம் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் சொல்கிறோம் அதோட கூடுதலாக நாங்கள் கதைக்கிற முக்கவாசி விஷயம் எங்கள் அனுபவத்தில் தான் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கூடுதலாக சொன்னால் அதை எடுத்துக்கிறத எடுத்துக்கொள்ளாத உங்களோட விஷயம் ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் ஃபேக்காக பண்ண ஒன்றும் விரும்பல அண்ட் அந்த ரீதியில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் மேரத்தான் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் அந்த சின்ன ஸ்டெப்ஸில் உங்களோட பிஹேவியரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட பிஹேவியரை ட்யூன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் மைக்ரோ ட்யூனிங் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு உங்களோட பிஹேவியர் மாறும் பிஹேவியர் மாறும் பொழுது என்ன நடக்கும் உங்களோட ஐடென்டிட்டி மாறும் உங்களோட மைண்ட் செட்டும் மாற ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஸோ அண்ட் ஹோப் வச்சுருக்க வேண்டாம் அதாவது அடைவன் ஹோப் பண்ண சொல்கிறத விட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் யா ஹோப் குட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் யா எதிர்பார்ப்பை வச்சுருக்க வேண்டாம் நம்பிக்கை வச்சுருங்க முடியும் உண்டு ஆனால் முடியும்னு மட்டும் ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுருக்க வேண்டாம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது உங்களை பார்க்க வேண்டிய நடக்கும் திரும்பி ஒரு பாட்டு வாங்கி அடியும் உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி அதான் நம்பிக்கை வச்சுருங்க ஆனால் தேவையில்லாமல் எதிர்பார்ப்பு வாழ்க்கையில் வச்சுருக்காதீங்க அது உங்களால் முடியும் சில நேரத்தில் அழுகிறதா சத்தியம் இருக்கிறது ஸோ ரொம்ப லாங் ஆகிட்டுது நீங்களுக்கு போய் படிச்சு 
போனா படிச்சிருந்த ஒரு நாள் சொல்லு போனாங்க ஒன்பதாம் கிளாஸ் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் வச்சு வச்சு எனக்கு மண்டியில் ஊற்றி ஓகே வெயிட் உங்களுக்கு ஏன் மறந்து போயிட்டு சிலப்பதிகாரம் குண்டலகேசி சீவக சிந்தாமணி அந்த அஞ்சு புத்தகம் ஆமாம் அந்த அஞ்சு புத்தகத்துக்கு பேர் என்ன சிலப்பதிகாரம் குண்டலகேசி சீவக சிந்தாமணி மணிமேகலை அஞ்சாவது வந்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் மறக்க ஒரு அஞ்சு புத்தகம் இருக்கு அந்த புத்தகத்துக்கு பேர் என்ன அஞ்சு புத்தகத்துக்கு தமிழ் புத்தகம் அது என்ன படம் விஜய் படம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஷேம் பப்பி ஷேம் பார்க்க வேண்டியிருந்தது வளையாபதி வளையாபதி ஓகே வளையாபதியை மறந்துட்டோம் ஸோ சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி மணிமேகலை அண்ட் வளையாபதி அண்ட் இதன் பேர் வந்து ஐம்புலம் காப்பியங்க ஐம்பெரும் காப்பியங்க ஐம்பெரும் காப்பியங்க பெரியங்கள் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 I am nan I am the king of dad jokes. Ana nanum or kaalathila nalla jokes annandan. Ana eppo or chuchu tattapattu chuchu ponadum ellam pochu. And the chuchu ke enna kanakana time irukku nekra. Never. I think and the chuchu vanda enna theriy avle aara pottu vittiru. Aarambichittu naan solren bro. Damn it. So yeah and the mani megalile vanda avatta irundha or amudasurabi nu solli enuma adoru paathram adhu neenga edukka edukka saapadu vandha vendi irukku. ஆ அப்போ இந்த கதையை கொப்பி அடிச்சு தான் ஒரு ஜெர்மனில் ஒரு மேஷன் இதை கா எழுதியிருக்கணும் அது என்ன அந்த மேஷன் திரும்ப ஏதோ அந்த ஒரு பை வந்து ஒன்று இருக்கும் ஆமாம் அந்த இதுக்குள்ள இருந்து பை வந்து ஒன்றே இருக்கும் ஏதோ சொல்லிக்க அப்போ ஒரு நாள் வந்து பூட்டை ஏதோ சொல்ல மறந்து அந்த மற்ற வாரம் இந்த நிப்பாட்டுறதுக்கு சொல்ல மறந்துச்சுன்னாக்கும் அப்போ வந்து அந்த சிட்டி முழுக்க அந்த பை முழுக்க வழியாக அந்த ஞாபகம் இருக்குது ஏன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற என்னென்று கை என்ற என்ன கஞ்சி களி களி கஞ்சி 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 களி தெரியாது தெரியாது Sometimes, you know, I have noticed that I have to shoot. Sometimes, I have to shoot and shoot. 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 That's not the case. But, uh, yeah, that's what I said. Let's go and go. Let's go and go. Let's go and go. Stop and go. Let's go and go. Yes. That's it. Thank you for listening to this episode. Let's go and go and repeat this episode. இப்படியெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படிலாம் கதைச்சிருக்க கூடாது இதுவரையும் எங்களுடைய குரல்களை கேட்டதுக்கு நன்றி அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்கள் மதுரன் அண்ட் நான் உங்களுக்கு சீஜ் டேக் கேர் போயிட்டு வரேன்